നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ടൂർണമെന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടൂർണമെന്റ് ഇത്രയും വലിയ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയും ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നിലനിന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു കപ്പ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതൊരു കിടിജൻ ടൂർണമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഐ എസ് എല്ലിൽ നിന്നും ആറ് ടീമുകൾ ഐ ലീഗിൽ നിന്നും ആറ് ടീമുകൾ ഒപ്പം ഡിഫൻസ് ആർമിയിലെ ടീമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ലീഗ് തന്നെയാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകാംക്ഷാഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിന്റെ പഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മൂന്നാമത്തെ ടൂർണമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് ശരിക്കും ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്നാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് കളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് പിന്നീട് സിവിലിയൻ ടീമുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീമുകൾ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിരാശ തന്നെയാണ് നിലവിലെ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബഗാനുമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുമുള്ള ടീമുകളാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബഗാനും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ടീം തന്നെയാണ് ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടീം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മത്സരം കളിച്ച് വിജയിച്ച ടീമുകളുമാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബഗാനും ഈ ടീമുകളെയാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളായിട്ട് ഇതിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലിസ്റ്റിൽ അണിനിറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെയും ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് തുടർന്നു വന്നത് അതായത് കൊൽക്കത്ത ടീമുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിജയം തന്നെയായിരുന്നു നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് താഴത്തോട്ട് അതായത് സൗത്തിലേക്കൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സതേൺ സൈഡിലൊന്നും വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു രീതി അതായത് നോർത്തൺ സൈഡ് മാത്രം വിജയിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയെ മായ്ച്ചു കളയാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു ടീം വിജയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടീമിന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടു സതേൺ സൈഡിൽ നിന്നും വന്ന ആ ടീമിന്റെ പേര് എഫ് സി കൊച്ചിൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യം എടുത്തു കാണിച്ച ആ ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു അതിൽ ആർമി ഗ്രീൻ ഡിഫൻസ് ടീമിൽ നിന്നും ആർമി ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീം വിജയിക്കുക അതായത് നെറോക്ക് എഫ് സി പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു ആർമി ഗ്രീൻ വിജയിച്ചത് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് ടീമിനാണ് ആർമി ടീമിനാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ വീണ്ടും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർമി ടീം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് എല്ലിൽ നിന്നും ആറ് ടീമുകൾ ഐ ലീഗിൽ നിന്നും ആറ് ടീമുകൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീം ആയിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ